Yes, mwana mchezo mwenzetu karibu tena dimbani hii ni Data Sports no bla bla. Mimi naitwa Nicholas Johnny ndio naodha wako kwa wakati huu. Lakini kubwa zaidi bwana tunapoa nguvu na mabati bora TZ hawa ni mabingwa wa kutengeneza na kusambaza mabati Tanzania nzima. E, wana mabati aina zote geji e, 28 lakini pia geji 30 yanapatikana yote kupitia mabati bora TZ. Ukinunua mabati kwa bwana utapata ofa ya misu mari pamoja na usafiri bure popote pale e, ndani ya Tanzania iwe mikoani e, tunatuma na sehemu zote kabisa si Dar es Salaam tu bali popote pia mabati yanapatikana lakini taarifa njema bwana wewe ambaye utanunua mabati kuanzia themanini, utapata pia e, na zawadi ya simu ya kiganjani yani unanunua mabati lakini pia unapata na simu ya kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki lakini kama hiyo itoshi e, warranty yake ni miaka kumi ukinunua mabati e bane hii ni hatari kweli kweli unaanzaje kukosa tuko na ramadhani mwaduke mzee wa data tunakwenda kuzungumza kimichezo michezo zaidi kubwa zaidi bwana ni yao atohora tayari ametambulishwa rasmi katika klabu ya young afghan tulitoka kumzungumza hapa kama tetesi leo hii ametambulishwa rasmi katika klabu hiyo ya young afghan tuko na ramadhani mwaduke zile tetesi zimekuwa kweli sasa ramadhani mwaduke muda na wakati ni wake atueleze eh, yao atohora atasaidia vipi klabu ya young afghans na ubora wake uko wapi na young afghans itatimiza vipi malengo kupitia yeye tumsikilize ramadhani mwaduke mzee wa data yes anaitwa kwas atohola yao ni beki wa kimataifa wa Evercoast na mara kadhaa amekuwa akichezea timu ya taifa ya Evercoast. Urefu wake ni futi tano na inchi sita. Inatajwa hivyo katika baadhi ya vyanzo na hiyo maana yake ni kwamba ni urefu sawa kabisa na Dickson Job. Lakini yeye mguu wake wenye nguvu ni wa kulia. Ifikapo Disemba 20 mwaka huu anatimiza miaka 27. Maana yake hivi sasa ana miaka 26. Ni jembe, ni beki haswa, beki wa kisasa alikuwa akitegemewa mno na mwalimu Julien Chevalier wa klabu ya Asekimi Mosaz. Alifanya kazi kubwa kuisaidia Asekimi Mosaz katika msimu uliomalizika hivi karibuni kwanza kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Vercoast tena ikiwa ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi, mabao 14 tu kulinganisha na timu zote katika ligi kuu ya Evercoast. Lakini pia aliisaidia Asekimi Mosaz kufika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho. Akiwa amecheza mechi tisa kati ya kumi kuanzia hatua ya makundi mechi sita ambao walikuwa kundi B mpaka hiyo nusu finali walipokuja kutolewa na timu ya USM Alja ambayo hatimaye ilikuja kucheza fainali na Yanga na kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho. Beki huyu ambaye katika klabu yake ya ASEC alikuwa akitumia e, jezi yake ilikuwa ni nambari tano, alikuwa akicheza vizuri sana. Na ndio maana alikuwa akitegemewa kwa kiasi hiki akicheza mechi tisa kati ya kumi za kuanzia hatua ya makundi mpaka hatua ya nusu finali. Kikubwa zaidi ni juu ya kasi. Ana kasi sana lakini pia ni mzuri katika kupiga pasi sahihi za kufika lakini pia ni mpiganaji muda wote wa njani. yupo vizuri katika kufanya majukumu ya kiulinzi lakini yuko vizuri katika kufanya majukumu ya ushambuliaji ingawa yeye ni beki mbili kwa maana ya mlinzi wa pembeni kulia lakini kama ujua hapo ndugu mtazamaji wa data sports ni kwamba makocha katika mifumo ya kisasa mara nyingi huwa hawapendi zaidi kuwa na full back bali wing back yani kwa maana kwamba mabeki majukumu yao ya msingi mabeki wa pembeni sio tu kuzuia bali huwa pia wakifanya majukumu kama viungo passe wakishiriki katika kusaidia kwenye katika mashambulizi ya timu lakini wanapozuia pia wanafanya kazi hiyo maana wanakuwa na mapafu kama ya mbwa wanakwenda wanarudi wanakwenda wanarudi ni aina ya mabeki wa kisasa watakiwa lakini pia uwezo mkubwa wa kumiliki mpira kupiga chenga na kudribo kuukokota kwa mafanikio sasa sifa zote hizi kwa kiasi kikubwa zinasadifu juu ya huyu e, beki wa pembeni kulia kwasi atohola yao ambaye hatimaye ametua katika klabu ya Yanga. Ni usajili mzuri kama ambavyo nitazidi kueleza hapa kwa takwimu kuonyesha ni kwa namna gani anaweza kaisaidia Yanga. Sasa labda tuangalie ni kwamba katika kosi cha Yanga chini ya mwalimu uh, Michel Gamondi matarajio ni kwamba katika falsafa yake ya kumiliki zaidi mpira na kupiga pasi nyingi lakini za kwenda mbele akizingatia pia eh, direct football mpira wa moja kwa moja. Matarajio ni kwamba miongoni mwa mifumo tukotumia ni pamoja na umfumo wa kuwa na kipa hapa, alafu kuwa na walinzi wa nne, viungo wawili wa ukabaji, lakini viungo watatu wa shambuliaji na mshambuliaji mmoja pale mbele. 
anaweza akatumia mifumo mingi hatuwezi jua kocha mwenye ndo muamuzi lakini bila shaka huu ni miongoni mwa mifumo ambayo atakuwa anaitumia ili iendane na falsafa zake za kumiliki mpira zaidi kupiga pasi nyingi lakini za kwenda mbele wakati mwingine anaweza akatumia 4 3 3 anaweza akatumia 4 4 2 diamond 4 4 2 flat 3 5 2 kutegemeana na mwendo wa mechi lakini haitashangaza kama atakuwa anatumia pia ufu mama uliokuwa kitumia na mwalimu alitangulia Nasreddin Nabi wa 4 2 3 1 sasa anapotumia mfumo huu maana yake huyu mwamba huyu nazungumzia kwas atuhula yao yeye nafasi yake huwa ni namba 2 anafanya kazi kubwa sana ya kupandisha mashambulizi kuongeza mapana ya uwanja na kutoa nafasi kwa winga wa nafasi yake kuingia ndani na kwenda kuwa kama supportive striker na hivyo yeye apate nafasi ya kupiga crosses au wakati mwingine kuingia pia ndani na kujaribu kufunga kwa sababu ndio kazi ambayo amekuwa akifanya mabeki wa pembeni wa siku hizi hasa katika mifumo mingi ya namna hii kwa makocha kama Gamondi uh, kwa kukumbushia tu kwa mfano katika klabu yake Asek Mimosas ambayo alinyara sana katika ligi kuu ya Everkost lakini pia kombe la shirikisho ambao unaifanya kama rejea kutokana na vile alivyofanya na hatimaye Yanga kushawishika na kumsajili ambapo ametambulishwa rasmi ni kwamba kwa mwalimu Julien Chevalier wa Asik Mimosas pia alikuwa akimtumia nafasi hii na mifumo aliyokuwa akitumia ni huu pia 4 2 3 1 ingawa katika baadhi ya mechi walikuwa pia wakitumia mfumo kama 3 5 2 kutegemeana na maatakwa na mahitaji ya mechi sasa mara nyingi kwa mfano kwenye klabu ya Asik Mimosas ambako ndio nakumbushia zaidi kwenye kombe la shirikisho golikipa Charles Ayai lakini hapa kulikopo na Anthony Trabita na wataja rakaraka kwa sababu hawa ndio walikuwa wakicheza na huyu mwamba huyu kwasi atohola yao lakini hapa alikuwa anacheza kulibali wonlo huku beki wa kushoto alikuwa anacheza Frank Zuzu hapa alikuwa anacheza Mohamed Zugrana hapa alikuwa anacheza Esis Aka lakini mbele ya kuasi atohola yao katika beki mbili nafasi yake winga wake hapa alikuwa ni Obin Kuame Kramo yule ambaye ametua katika klabu ya Simba lakini katika viungo wawili hapa kati kulikwepo na eh, Seji Puku lakini pia Pakome Zuzua alikuwa akicheza hapo katika wale viungo watatu wa ushambuliaji lakini mshambuliaji pale mbele siku nyingine alikuwa akicheza huyu anaitwa eh, Karamoko Sankara Karamoko kikosi hiki ndicho walipanga walipocheza katika mechi ya kwanza nyumbani kwao ya nusu finali dhidi ya USM Algeria ambaye coach Abdel Hak Benchika yeye alikuja na mfumo wa 4 2 3 1 kama ilivyo kwa Asik Mimosas. Mechi ile isha bila bila. Hakukua na aliweza kupata bao. Lakini siku hii pia kama kawaida alingara sana. Eneo lake hili e, timu ya yake ya Asik Mimosas ilipeleka mashambulizi kupitia upande wa kulia kwa asilimia 36.7 ya mashambulizi yao yote katika siku hii. Lakini upande huu huu yeye kuasi atohola yao akiwa na winga wake e, Kramo lakini na kiungo wake hapa ndani Esis Aka walizuia mashambulizi ya USM Alja kwa asilimia 36.2. Unaweza kaona namna gani huwa na mchango mkubwa katika timu yake. Lakini aligusa mipira mara 85. Manake huwa ile game involvement huwa anahusika sana kwenye timu yake Asik Mimosas na alikuwa jembe haswa. Aligusa mipira mara 30 mara 85 akatoa pasi katika siku hii. Alitoa pasi uh, 30 na tano lakini zilizofika amini 34 lakini zilizofika zilikuwa pasi 32 huyo ndio kwas atohula yao lakini kwa ujumla katika majukumu ya kushambulia kama nilivyosema wakishambulia ya anapanda anakuja kuna kupiga hizo crosses lakini wakati mwingine anapata nafasi na ya kuingia ndani kusaidiana na viungo wa ushambuliaji pamoja na mshambuliaji ya huyu Karamoko lakini wakina Seji pokuwa anakuja pakuwa pa, e, pakome zuzu lakini huyu au bim kramo alikuwa naye anakuja akiwa sana katika maeneo haya na katika mechi hii kwa ufupi e, kuasi ya tohula yao average position nafasi wastani alikuwa akicheza hapa siku alipocheza dhidi ya USM Alger sasa nafasi yake nyingine ambayo huwa anaweza kucheza na ataifaidisha yanga ni kwamba wakati mwingine licha kwamba yeye mguu wake wenye nguvu ni wa kulia anaweza kucheza hapa kwa maana ya nafasi ya beki wa kushoto kama vile ambavyo kibwana Shomari wa wanafanya alivyokuwa akitumiwa na mwalimu Nabi ngao mguu wake wa kulia akicheza zaidi beki wa kulia lakini wakati mwingine alikuwa akicheza kushoto na anacheza vizuri tu sasa na yeye huyu ana sifa hizo pia 
licha ya kupanda na kusaidia mashambulizi upande wake lakini pia wanazuia. Sasa katika mechi alizocheza kwenye kombe la shirikisho barani Afrika na kufika nusu finali. Kuanzia tu ya makundi mechi sita, lakini robo finali mechi mbili, nane na nusu finali mechi mbili, kumi. Yeye alicheza mechi tisa, dakika nane na sita. Ikumbukwe kama angecheza dakika zote, angecheza dakika nane na kumi. Kwa sababu sicheza mechi tisa. Tisini mara tisa, yani dakika tisini kwa kila mechi mara tisa ni dakika nane na kumi. Yeye alicheza dakika nane na sita. Maana yake katika mechi alizocheza tisa, alimis dakika nne tu. Huyo ndio kwas atohola yao. Maana yake hapa inaashiria eh, physical fitness Utimamu wa kimwili uko vizuri lakini pia na mental strength kwenye kichwani pia yuko vizuri katika kupokea mafunzo ya mwalimu wake Holy Chevalier ndio maana akapata nafasi kubwa namna hiyo ya kucheza katika mechi hizo tisa alizocheza akiwa amecheza dakika sita. huyu mwamba kwenye majukumu ya kushambulia alipiga crosses cross nane kwa mafanikio alifanya dribbling kukokota mpira kwa mafanikio mara nane pia Uh, no, ma dribbling alifanya mara 15 na hivyo kuwa kinara ndani ya klabu ya ASEC kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho kuanzia hatua ya makundi mpaka nusu finali walioishia kwa kudribble mipira kwa kukota mipira aliwazidi wachezaji wote wa timu ya ASEC Mimosas kwa sababu alifanya hivyo kwa mafanikio mara 15. Anefuatia alikuwa huyu mwamba huyu eh, hapa Kramo ambaye ametwaliwa na Simba Obin Kramo ambaye alikuwa amedribble amekokota mipira kwa mafanikio haifiki mara mara 10 ilikuwa mara 7 mara 6 kwa mafanikio ya Kramo lakini yeye alifanya mara 15 ingawa ni beki lakini pia alitoa assist mbili majukumu ya yote ni kama kiungo mshambuliaji ingawa yeye ni beki mbili kwa majukumu ya mabeki wa kisasa wa kupanda na kusaidia mashambulizi pindi timu inapofanya eh, inapokuwa na mpira na kushambulia wanapokuwa wana, wana offend wanakuwa wanapokuwa offensive wanapashambulia basi yeye anafanya majukumu ya namna hiyo Lakini mbali na kutoa assist mbili alipiga pasi 248 kwa ujumla na kuwa miongoni mwa wachezaji wa Ase Kimemo Musazi waliopiga pasi nyingi katika michuano huu michuano hii ya kombe la shirikisho kuanzia hatua ya makundi mpaka nusu finali pasi zake 248 pasi 140 alizipiga katika eneo hili la wapinzani kwa maana kwamba anaendana sasa na kanuni falsafa ya mwalimu Gamondi pinda atakapokuepo yanga kuanza kutumika kwa sababu anaonekana katika pasi 248 140 zote amezipiga katika eneo la wapinzani na sio kwenye eneo lao 108 tu ndo alizipiga katika nusu yao kwa hiyo huyo ndio atohola kwas lakini hapo nimezungumza majukumu ya kiushambuliaji japo yeye ni beki vipi kuhusu majukumu yake mama ambayo tunazungumzia hapa ni majukumu ya kiulinzi kwas atohola yao Kwenye majukumu ya ulinzi tunaweza tukamwangalia kwenye kitu kinaitwa tackling. Tackling kuingia ufunguni kwa mpinzani kuchukua mpira. Yeye yeah, amefanya kwa mafanikio hizo zinazoitwa tackling mara na moja. Lakini kuna kitu kinaitwa interception. Interception ni kunyang'anya mipira, kupora mipira. Amefanya kwa mafanikio mara tano. Lakini sio hilo tu. Kuna kitu tunaita clearances, kuosha mipira, kuubutua kutoka katika eneo hatarishi lenu ili uende eneo salama na kuifanya timu isedhurike kwa bao amefanya kwa mafanikio mara 18 hizo clearances lakini pia kuna kitu kinaitwa blocking ku block mpira kuzuia mpira ambao wapinzani wanakuwa wamepiga ukiacho unaenda nyavuni kwa kipindi usika sasa ukiucheza huo mpira nasema ni block akifanya golikipa tunaita save yeye amefanya kwa mafanikio block mbili amecheza huyo ndio eh kwasi atohula eh yao mchezaji mpya katika klabu ya yanga sasa Mwingine anaweza kujiuliza, ah, sasa ataisaidia vipi yanga? Atakavyoisaidia, ni pinda atakapopata nafasi na kucheza kwa namna ambayo nimetoka kuelezea. Lakini la pili, mwingine anaweza kauliza pia, kwa nini yanga wamemtwaa beki huyu ilhali tayari wana mabeki wazuri sana kiwemo Juma Shabani, Kibwana Shomari, wa nafasi hiyo hiyo ya beki wa kulia na ambao wameisaidia yanga kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya pili mfululizo, lakini pia kutoa ngao ya jamii mara ya pili mfululizo lakini pia kutoa kombe la shirikisho la Azam mara ya pili mfululizo lakini pia kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika Cup ikiwa ni historia kwa Yanga na taifa la Tanzania kwa sababu tangu kombe la shirikisho barani Afrika lianzishwa mwaka 2004 baada ya kuunganishwa kwa mataji ya kombe la CAF lililoanzishwa mwaka 92 na 
Kombe la washindi barani Afrika lilianzishwa mwaka 1975 na kuanzisha kombe la shirikisho mwaka 2004 hakukuwa na timu imewahi kufika fainali lakini Yanga wakafika fainali. Waliosaidia kufika fainali ni pamoja na Kibwana Shomari pamoja na Juma Shabani katika nafasi hiyo. Hata Dickson Job wakati mwingine alikuwa akitumika na Nabi katika nafasi hiyo. Iweje sasa waomlete mchezaji mwingine wa nafasi hii ambaye anazungumzia huyu kwasi atohula yao? Iko hivi? Ni kwamba kwanza Yanga ni timu ambayo inaenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika kanuni za CAF hivi sasa hakuna kuteleza uangukie tena kombe la shirikisho kama ilivyotokea katika msimu uliomalizika ambapo Yanga baada ya kuteleza baada ya kutolewa na Al Hilal Omduman kama tunakumbuka vizuri kwa kutoka moja moja kwa mkapa na kufungwa moja bila kule nchini Sudan wakaangukia kombe la shirikisho na hatimaye wakafika finali. Lakini kanuni mpya hakuna hiyo kitu. Ukitolewa ligi ya mabingwa ndio imetoka. Sasa Yanga wana matarajio makubwa kufanya vizuri katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo hawajawahi kuingia hatua ya makundi tangu mwaka 1998 mara ya mwisho walipofanya hivyo wakati Yanga ikiongozwa na marehemu mwenyekiti Rashid Ngozoma Matunda, mzee Matunda. Baada hapo hawakuwahi tena kuingia walau hatua ya makundi. Achana na hatua nyingine kama vile robo finali kama watanizao wa jadi Simba wanavyofanya lakini pia nusu finali na kuendelea mbele. Hawajawahi kuingia hata makundi. Sasa msimu huu Yanga iliyo bora chini ya kocha Gamondi sasa baada ya kutoa kijiti cha mwalimu eh, Nasrin Nabi matarajio bila shaka na uongozi mzima wa Yanga chini ya rais Injinia Hesi makamu wake Arafat Haji CEO mtine na wengineo akiwemo kama tie utendaji kinagula mali ni kuhakikisha inakwenda walau hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa ili kwenda huko lazima kama una wachezaji bora basi ulete bora zaidi ili kuongeza kiwango ndicho naona walichokufanya miongoni mwa sababu sababu ya pili kama una wachezaji bora basi lazima uwatie pressure ili waendelee kuonyesha ubora wao mara mbili zaidi kibidi. Kwa sababu wasijiachie, wasijione kwamba wana uhakika na hiyo nafasi. Kibwana Shomari, Juma Shabani kuja kwa mwamba huyu, kwasi atohula yao. Ni dhahiri kwamba watapambana zaidi kwa sababu vinginevyo anaweza katoa nafasi jumla wao wakokosa nafasi. Lakini pia tunajua mbali na ligi ya mabingwa, Yanga wanatakiwa watetee tena taji lao la ligi kuta Tanzania bara kwa mara ya tatu mfululizo maana washatoa mara mbili mfululizo lakini pia kombe la shirikisho la Azam lakini pia ngao ya jamii na michuano mingine kama kombe la mapinduzi kuwapo kwake huyu maana yake kuna ongeza squad depth yani kina cha kikosi kiasi kwamba yeyote atakayepata matatizo labda injuries au ameshindwa kuwa katika kiwango chake kulingana na maelekezo ya benchi la ufundi kwa kocha Gamondi basi huyu mwamba atachukua hiyo nafasi na kutimiza wajibu wa kuhakikisha yanga inatimiza malengo yake lakini kubwa zaidi ni kwamba uh, huyu kwas atohula yao anakuja katika timu ambayo hivi sasa yanga inashika nafasi ya 16 kwa ubora barani Afrika ikiwa na alama 16 anatoka katika timu ya Asek Mimosas ambayo kwenye viwango vya ubora wa barani Afrika CAF shirikisho la soka barani Afrika CAF yenyewe inashika nafasi ya 18 kwa ubora ikiwa na alama 15 zote zipo katika top 20 Anatoka katika timu bora sana miongoni mwa top 20, timu 20 bora barani Afrika, lakini anakuja katika timu ambayo ni bora zaidi ambayo ni Yanga kwa sababu yenyewe ni ya 16, ASEC ya 18. Ila sababu nyingine kubwa sasa anarudi ya kiufundi ya uwanjani ni kwamba anakuja kuongeza kitu, anakuja kuongeza qualities juu ya vile vya sheria vya mlinzi wa kulia. Kwa mfano, hebu tulinganishe basi Juma Shabani. Tulinganishe na Kibwana Shomari kwa nafasi yao hii ya beki wa pembeni kulia walifanyaje katika kombe la shirikisho kuanzia hatua ya makundi mpaka wakafika fainali kulinganisha na alivyofanya huyu atohola yao katika timu yake ASEC kuanzia hatua ya makundi mpaka nusu fainali dakika walizocheza Kibwana Shomari amecheza dakika na tisa. lakini Juma Shabani amecheza dakika mbili. kivipi Kibwana Shomari amecheza mechi sita. Juma Shabani amecheza mechi nane kati ya 12 za yanga kwa sababu atoa makundi sita, robo fainali mbili, nusu fainali mbili, na fainali mbili. jumla mechi 12 kuanzia atoa makundi wao wamecheza mechi sita, kibwana shamari juma shabani mechi nane. na dakika ndio hizo ndizo zitaja katika dakika hizo tukiangalia katika eneo la kwenye kushambulia kwa mabeki hao kuna kitu kinachoitwa dribbling dribbling kibwana shamari sifuri. juma shabani kwenye dribbling amefanya kwa mafanikio mara saba kumbuka atohula yao nimesema dribbling mara 15 umeshaona hapo tofauti kwa hiyo ina maana kuna kitu anakuja kukiongeza kwenye dribbling kwa sababu yeye anaonekana dribble zaidi mipira kuliko hao mabeki wawili Juma Shabani na Kibwana Shomari kwa nafasi hiyo ya beki mbili 
ingawa tuzisahau yeye amecheza dakika nyingi zaidi dakika 86 katika mechi 9 wakati wao wengine kama nilivyosema dakika 592 e, Juma Shabani dakika 409 kwa kibwana Shomari twende kwenye crossing crosses atuhula yao wamepiga crosses za mafanikio nimeshasema 8 kibwana Shomari cross 0 Juma Shabani cross kapiga kwa mafanikio 5 kwa hiyo unaona hapa anakuja kuongeza kitu haya kwenye assist Atuhula yao wametoa assist mbili na kuisaidia timu yake ifanye vizuri mpaka kufika hiyo atoa nusu finali. Assist Juma Shabani eh, hana. Kibwana Shomari assist hana. Magoli, magoli Atuhula hana bao. Juma Shabani analo bao lilotukana na mkwaju wa penalty. Kibwana Shomari hana bao. Haya, tunaangalia kitu gani kingine? Kitu kingine tuweza kuangalia sasa ni kwenye eneo la kuzuia. Kwenye kuzuia tutaendelea kuangalia tackling ili ya kuingia uvunguni kuchukua mpira bila kusababisha madhara kwenye timu yako. Tackling tumeshasema tu hula kafanya tackling za mafanikio 15. Juma Shabani tackling kafanya 4 katika hizo dakika 592. Kibwana Shomari kwenye tackling kafanya 8. Kwa hiyo hapa walau Kibwana Shomari ana 8 wakati yule Mwamba anazo eh 11 sorry 11 tackling kuna moja tackling kwa tuhula yao au wengine Juma Shabani ni tackling ni hizo zisema ambazo ni nne Kibwana Shomari nane lakini kuna kitu inaitwa interception tumeshasema interception huyu Mwamba atuhula yao amefanya 15 Kibwana Shomari interception kafanya mbili Juma Shabani hizi interception kafanya saba clearance Kibwana Shomari kwenye kuclear mpira kuondoa katika eneo hatarishi amefanya mara saba clearance Juma Shabani amefanya mara kumi. Hui mwamba tuhula yao amefanya mara kumi na nane. Blocking. Tumisha sema tuhula yao amefanya mara mbili. Katika zile michi alizo cheza aseki. Kutoka atuwa makundi, baka nusifainari. Kibwana Shomari, blocking amefanya mara moja. Juma Shabani, mara moja. Kwa ni dhahiri, tunaona mambo ya fuatayo mtazamaji wa data sports pamoja na Bwana Sisko. Ni kwamba, Kibwana Shomari, kwa sifa inaonekana kabisa, ye ni mzuri zaidi katika kuzuia. Na hii hata wafuatiliaji wa soka nchini hususan ligi kuu Tanzania bara na hata kwenye michuano ya kombe la shirikisho la Kamilika watakubaliana na hili. Kibwana Shomari pindi timu Yanga pale ilipotaka mshambuliaji wa timpinzani asifurukute awe kama joka la kibisa awe ineffective asiwe na madhara kwa Yanga basi Kibwana Shomari anapewa pale. Ni kinganganizi ni kama luba ngadu kwa ngadu mshambuliaji wa timpinzani kwenye eneo lake anaweza asifurukute mechi nzima. Lakini Kwenye kushambulia, kibwana shomari, sio mzuri sana, timu inapotaka kushambulia, basi kibwana shomari uwa ategimiwi sana katika kupandisha mashambulizi. Kwa sababu yeye, sio mzuri ya newelo. Na ndiyo mana unakuta, crosses, dakika miyane na tisa alizocheza zote kwenye kombe wa shirikisho, atuwe makundi mpaka finali, hakupigia hata cross moja kwa mafanikio. Lakini, uh, ukitoka crosses, neza kusema kudribo mipira, anasifuri, wala wataji mashabani kwenye kudribo mipira, amefanikiwa kudribo mara saba. Kibwana Shomari sifuri. Crosses walau Kibwana Shomari eh, Juma Shabani ana tano kama ilivyotoka kusema. Lakini kwenye kuzuia tackling kwa mfano eh, Kibwana Shomari amezifanya nane kama ilivyotoka kueleza. Lakini Juma Shabani ngapi? Nne. Maana yake ni kiashiria kwamba Kibwana Shomari ni mzuri katika kuzuia kuliko kushambulia. Lakini Juma Shabani ni mzuri katika kushambulia zaidi ndio maana unakuta crosses yumo amepiga cross ngapi amepiga cross 5 amedribo mipira mara ngapi mara 7 si ndio lakini maana yake Kibwana Shomari anaonekana mzuri katika kuzuia kwenye kushambulia kidogo sio mzuri sana kama uwezo wake katika kuzuia Juma Shabani naye ni mzuri zaidi katika kushambulia lakini kwenye kuzuia kidogo pana shaka shaka lakini huyu mwamba huyu eh Kwas atuhula yao, anaonekana ni mzuri kote kote katika kushambulia na kuzuia. Ye ni kifurushi cha aina ya beki wa sifa zote mbili za kushambulia na kuzuia. Kwa takumi nilizozitaja, ukifatilia, utathibitisha hilo. Sasa, hilo, ndo unaona kana kwa ni kwa namna gani anaweza kaisaidia yanga. Changamoto. Kila le nyizuri alikosi changamoto. Changamoto mwja wapo, ya beki huyu, kwasi atuhula yao, atakumana nazo yanga. Kwanza, ni kuendana Kwa haraka sana natakiwa azoe mifumo, tuseme na falsa vaza mwalimu, eh, Miguel Gamondi ambaye ni mpya ndani ya yanga na ye mpya, ndoa natua. Kwa hiyo, hiyo ni changamoto ambayo iko ndani ya wezo wake katika kuikabili na kufit kwendana na mfumo wa yanga. Mbili, 
mazoea maana ametoka Ivory Coast aina ya vyakula lugha ni tofauti na hapa Tanzania katika klabu yake ya Yanga hiyo nayo ni changamoto kwake ambayo asipoifanyia kazi inaweza kumwathiri lakini kwa uwanjani changamoto kubwa ni kwamba yeye kama ulivyotoka kuona ni mzuri pia kudribo mipira na kupanda kujenga mashambulizi sasa ukicheza na timu iliyo smart wapinzani wanaweza wakawa wana mtime kila wanapopanda wakiupata mpira wakapiga mipira kushtukiza wakafanya counter attacks kupitia upande wake pindi yeye anapokuepo uwanjani hii ni changamoto ambayo bila shaka mwalimu Gamondi e, na yeye tuseme benchi la fundi la Yanga wataona namna gani ya kuikabili ili siwaletee madhara Yanga kwa sababu lazima a strike the balance between the two yani katika kushambulia na kuzuia lazima mizania iwe kati kwa kati asiidhuru Yanga kwa kitendo cha kushambulia zaidi bila kuzingatia majukumu yake mama ya kiulinzi kama alivyofanya akiwa ASEC alifanya vizuri lakini pia kuhakikisha kwamba basi hazui zaidi na kusababisha upande huu uwe ineffective usiwe na nguvu katika kucheza kule mbele lakini faida nyingine hapa ni kwa zungumzia changamoto ni kwamba ni, ni changamoto sorry sio faida changamoto nyingine ni kwamba yeye wakati anapenda kupanda na kupiga crosses anaocheza nao anaokutana nao mpaka sasa yanga pale ni pamoja na Jesu Moloko kwenye upande huu wa saba. Jesu Moloko naye ni mzuri wa kupa, kuongeza mapana ya uwanja na kupiga crosses na sio mzuri wa kuingia ndani kwa sababu gulu lake lenye nguvu naye ni wakulia na huwa anacheza kama orthodox winger akitokea kulia. Ndiye kinara wa kupiga crosses kwa Yanga katika kombe la shirikisho. Amepiga cross nane kwa mafanikio. Idadi sawa na Uimwamba Atohola yao. Sasa kama wote wana aina hiyo ya uchezaji, hiyo kiasi fulani nayo inaweza ikawa shida. Kwa hiyo lazima mwalimu Miguel Gamondi lakini na yeye na e, Moloko wajua wanafanyaje pindi wote wakicheza siku moja kwamba Moloko ndo awe pale mbele nafasi ya Kramo alikuwa anacheza naye Asek alafu yeye acheze hapa maana lazima wajue hiyo kasoro kwamba mmoja akipanda kuongeza mapana ya uwanja basi huyo winga huyo maana yake tunazungumzia Moloko siku hii aingie ndani na kitendo ambacho ndio kitakawafanya wawe na matu, matunda chanya kwenye timu yao vinginevyo itawaletea madhara Oh, bwana Sisko na watazamaji wako nadhani hii atosha lakini tuseme tu kwamba ujio wa mchezaji huyu kwas atohula yao ni mwema ni mzuri utainufaisha yanga pindi akicheza kwa kiwango kile kile cheza ASEC au kuongeza zaidi hilo namba moja. lakini namba mbili ni habari njema kwa wafuatiliaji wanaoitakia mema ligi kuu Tanzania bara kwa sababu anakuja mchezaji huyu ali katika kiwango chake bora sana kule Ever Coast katika timu yake hii ya Asek Mimosas kwa sababu siku za nyuma tulizoea wachezaji kutoka mataifa kama hayo wanapokuwa wanaenda kumaliza labda ndio wanakuja kwenye ligi zetu lakini leo hii Tanzania ikiwa miongoni mwa ligi kumi bora barani Afrika haishangazi sasa kupata wachezaji bora wa namna ya kwasi atohola yao pongezi kwa Yanga na management yao kwa kupata wachezaji bora kama hao kwa sababu ni dhahiri atakuja kuongeza kitu katika ligi kuu yetu na kuongeza mvuto zaidi na thamani ya ligi kuu Tanzania bara kilichobakia sasa pamoja na maelezo maelezo yote haya uwanjani ndo kutazungumza zaidi athibitishe kwasi atohula yao kwamba yanga wamefanya uamuzi sahihi wa kumtoa na kumleta katika ligi kuu bora miongoni mwa ligi kumi bora barani Afrika atekeleze kile ambacho anatarajia kutoka kwake kwa sababu kinyume chake timu kama yanga na aina ya mashabiki wake mamilioni waliopo nchini na kwingineko duniani huwa kitu kinachoitwa sobera huwa ni ndogo kwa mchezaji anayepewa matarajio makubwa kama yeye alafu afanye kinyume chake kwa sababu vinginevyo atajikuta anapewa neno thank you makubaliano ya pande mbili kabla hata mkataba wake hujaisha ambao tunatajiwa kwamba ni takriban miaka miwili. Hayo akifanyia kazi itakuwa habari njema kwake mwenyewe kwa seto la yao lakini pia kwa Yanga ambao wamempata mchezaji kama huyu ambaye miaka ya nyuma ilitarajiwa aende katika timu kule za kaskazini kwa maana timu za Misri, za Morocco, za Algeria, za Tunisia au kutoka nje bara la Afrika kutokana na uwezo wake mkubwa lakini Yanga wamemudu kumshawishi kumtoa huko na kumleta katika ligi kuu Tanzania bara. Sisko, nadhani anatosha maelezo haya kuhusiana na huyu Beki Kisiki. Beki Mwamba. Beki anaipatikana kote kote katika kushambulia na kuzuia kwasi atohola yao. Shukrani jazilan. Yes, hakika umetoka uh, pia kuona Ramadhani Mwaduka akimzungumza Mwamba huyu. Namna ambavyo yeye anapanda pia uh, kumwaga majaro lakini pia kufanya shughuli kama mshambuliaji ni hatari kweli kweli ndio atohora. Mwamba kweli kweli Kisiki kutoka Aseki.
Ramadhani mboduke mzee wa data una kitu ya utafika mbali. Mimi naitwa Nicholas John tulikuwa na Ramadhani mboduke mzee wa data lakini nguvu ya kuzungumza wakati huu bwana tunapewa na mabati bora tizi hawa ni mabingwa eh, wa kuzalisha na kusambaza mabati Tanzania nzima. Popote pale ulipo kinino mabati eh, kupitia mabati bora tizi bwana unaletewa mpaka nyumbani kwako kwa gharama za mabati bora lakini pia kama itoshi utapata na misumari bure kupitia mabati bora TZ. Mimi naitwa ni Christian. Kazi yangu ni kukukumbusha kwamba wewe ambaye unafikiria kujenga ama tayari umeshaanzisha ujenzi, watafute mabati bora kwa ajili ya kupata kitu imara kweli kweli. Lakini kubwa zaidi bwana waranti yake ni ya muda mrefu, miaka kumi ukinunua bati eh, inakaa chini ya uangalizi wa miaka kumi. Hii haijawahi kutokea lakini kama itoshi ukinunua bati kuanzia themanini unapata pia na simu ya mkononi. Raha ilioje. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.